Was glaubst du passiert, wenn du drei Tage lang gar nichts isst? Glaubst du, du kannst deine Arbeit normal machen und hast doch die notwendige Konzentration und Energie dafür? Und was ist mit Sport? Kannst du eigentlich Sport machen oder wirst du dabei sogar ohnmächtig? Oder wird es so krass, dass du vielleicht sogar Mangelerscheinungen bekommst und ja, halb verhungerst? Wie die tatsächliche Realität ist und meine Erfahrung war, das möchte ich dir in diesem Video mitgeben. Ich hatte mich schon ein paar Jahre lang gefragt, wie das wohl ist, gar nichts zu essen. Ich komme nämlich aus dem Leistungssport und dort als Leistungssportler, wenn du 6 bis 8 Stunden am Tag trainierst, da isst du praktisch die ganze Zeit. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, das ist doch fast unmöglich, das durchzuziehen, schon für einen Tag. Aber für zwei, für drei Tage funktioniert das überhaupt. Und deswegen habe ich das letzten Monat mal ganz konkret probiert und habe von Sonntagabend bis Donnerstag in der Früh nichts gegessen. Sprich etwas über drei Tage. Und damit starten wir gleich in den ersten Tag. Da war es so, dass ich früh aufgestanden bin und gleich am Anfang mal Yoga gemacht habe, habe geschaut, ob das geht und das ging ja noch ganz gut, da war das Essen noch nicht mal so lange her. Und ich habe aber im Laufe des Tages gemerkt, auf der einen Seite, dass ich viel mehr Wasser getrunken habe, ja, viel, viel mehr. Ich habe, ich habe bemerkt, dass der Körper eigentlich oft gar keinen Hunger hat, sondern nur Durst hat. Aber weil wir dann Lust auf Essen bekommen, essen wir anstatt zu trinken. Das war ganz spannend. Ich habe also wirklich 5 bis 6 Liter Wasser an dem Tag getrunken und hatte tatsächlich viel mehr Zeit. Ich musste, ich musste kein Essen vorbereiten, dann das Essen selber dann essen. Ja, ich musste nichts von diesen Dingen tun und hatte dadurch viel mehr Zeit. Die Energie, die war eigentlich, eigentlich ziemlich gleich, wobei jetzt, wo ich drüber rede, war es eigentlich so, dass ich mehr Energie hatte, ja, weil die Energie wurde nicht mehr für die Verdauung verbraucht. Und dementsprechend hatte ich die ganze Energie zur Verfügung, war sehr klar, war sehr konzentriert und es ging mir am ersten Tag eigentlich wirklich in allen Aspekten tatsächlich besser. Am zweiten Tag habe ich mich dann in der Früh gleich mal hingesetzt und wollte meditieren und habe gemerkt, wie auch schon am Vortag, ja, dass mein Blut etwas unruhiger wird. Also ich hatte gar nicht mal so großen Hunger, das war gar nicht das Problem, aber ich habe ein bisschen Lust bekommen zu essen. Und am ersten Tag hat das noch mit dem Trinken sehr, sehr gut funktioniert, aber am zweiten Tag in der Meditation habe ich dann gemerkt, dass ich etwas unruhiger war. Ja, mein Blut hatte einfach Lust auf Zucker, so hat es sich zumindest angefühlt. Und ich habe dann nach der Meditation auch etwas Krafttraining probiert, aber da war ich schon etwas vorsichtiger. Und man kann sich so vorstellen, ja, wenn das ganze Training 100% wäre, habe ich ungefähr zwei Drittel gut geschafft. Ich glaube, es wäre auch das ganze Training gegangen, aber dann hätte ich mich schon wirklich erschöpft gefühlt danach. Das heißt, ich habe ungefähr zwei Drittel vom Trainingsausmaß tatsächlich gemacht. Und es ging eigentlich wirklich ganz gut. Was nur im Laufe des Tages immer stärker geworden ist, ist, dass, wirklich, ja, dass mein Blut unbedingt Zucker wollte, dass unbedingt essen wollte. Aber es war kein Hunger jetzt vom Magen her, dass du, dass du wirklich Hunger hast ja, oder Angst hast zu verhungern oder Mangelerscheinungen bekommst. Sondern es war eher so, dass man unglaubliche Lust auf Essen bekommt. Unglaubliche Lust auf Essen, das kriegt einen ganz anderen Stellenwert. Wo mir dann auch zum ersten Mal wirklich klar wurde, dass Essen in unserer Gesellschaft nicht unbedingt ein lebensnotwendiges Mittel ist, sondern tatsächlich vielmehr ein Genussmittel. Und dann war es so, dass ich am Abend des zweiten Tages meine Freundin gesehen habe. Und wir hatten uns halt ein paar Tage nicht gesehen und haben dann auch tatsächlich miteinander geschlafen. Und da habe ich gemerkt, dass das mich sehr viel Energie gekostet hat. Das hat mich sehr viel Energie gekostet und dementsprechend bin ich auch danach ziemlich schnell schlafen gegangen. Am dritten Tag bin ich dann aufgewacht und da hatte ich tatsächlich Kopfschmerzen. Ja, ich musste aufpassen, dass ich nicht zu schnell aufstehe und es ging mir wirklich speziell am Vormittag nicht so gut. Ich habe auch probiert zu meditieren. Ähm, da war es wieder so, dass ich mich etwas unruhiger gefühlt habe, aber ich habe es durchgezogen. Aber ich habe dann weder Yoga noch Sport gemacht. Und 
hab mich eben, ja, habe mich eben etwas schlechter gefühlt und das lag aber ganz sicher am Sex. Also das hatte nichts mit dem Krafttraining oder mit irgendwas anderem zu tun, sondern das sollte man speziell, wenn man wirklich konstant fastet, für die Tage, für die Periode vermeiden, weil das kostet unglaublich viel Kraft. Es war dann aber tatsächlich so, dass ich dadurch, dass ich dann viel, viel Wasser getrunken habe, ja, ein paar Atemübungen gemacht habe, bin ich konstant wieder weiter nach oben gekommen und dann, ich glaube um ungefähr 1 Uhr, 1.30 Uhr mittags, ging es mir dann wieder relativ gut. Ja. Das Einzige, was konstant geblieben ist, war diese Lust zu essen. Wirklich, also so massiv habe ich das noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass diese Lust zu essen eigentlich Nummer 1 Priorität war. Aber es war nicht der Hunger. Ich habe gemerkt, mein Körper ist versorgt, ich brauche nicht unbedingt irgendwas. Ja. Und der Fokus, der war auch da. Ich konnte gut arbeiten. Ich konnte gut meiner Arbeit nachgehen, hatte genug Kraft, genug Energie. Aber, ja, war, wenn ich wirklich still sitzen wollte, dann war ich etwas unruhig. Aber wenn ich was getan habe, dann ging es ganz gut. Das sagen auch viele Leute, dass sie im Silicon Valley oft tagelang nichts essen, weil sie dann produktiver sind. Weil dann die ganze Energie nur auf das fokussiert wird, was, was jetzt gerade passiert und damit auf die Arbeit. Und eine Sache, die ich auch sehr, sehr interessant fand, war, dass ich kaum noch Gedanken hatte. Ja? Also es ist tatsächlich so gewesen, dass das Energielevel einfach heruntergeschraubt hat, alles was nicht notwendig ist. Und diese ewigen Gedanken, ja, weil der durchschnittliche Mensch ja um die 80.000 Gedanken pro Tag denkt, ja, diese ewigen Gedanken, die sind weniger geworden. Dafür war einfach keine Energie, keine Kraft mehr da. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung weil ich damit die ganze Zeit im Hier und Jetzt war. Ob das jetzt in positiver Ruhe war oder nicht, das kann ich jetzt nicht so genau beschreiben. Ja, es ist, normalerweise ist es schon was anderes, ja, weil diese Unruhe da war. Aber es war tatsächlich so, dass die Gedanken weniger geworden sind. Und das war dann im Prinzip der Tag 3, wobei ich mich da am Abend auch schon ziemlich auf den nächsten Morgen gefreut habe, weil ich habe da ja dann wieder essen durfte. Da ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, ja, am nächsten Tag habe ich erstmal langsam begonnen wieder zu essen. Habe einfach so Haferbrei gegessen, dass sich der Magen, dass sich der Magen wieder dran gewöhnt hat. Und dann im Laufe des Tages <lacht> hat mir meine Freundin aber einen Kuchen gebacken und dann haben wir noch so Tomaten- und Olivenbaguettes gegessen. Also am Abend habe ich dann schon wieder richtig reingehaut. Aber es ist wichtig, dass man am Anfang erst leicht beginnt, nicht sich gleich am Anfang Schokolade reinhaut. Das ist nämlich dann eben nicht gut für den Darm. Und man kann eigentlich zusammengefasst sagen, ja, dass ich erstens keine konkreten Mangelerscheinungen hatte oder jetzt viel weniger Energie hatte. Ich hatte eigentlich sogar mehr Zeit und einen besseren Fokus. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, ist diese, diese Unruhe, ja, dass mein, mein Blut einfach Lust zu essen hatte. Das ist mir ganz stark aufgefallen. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, bei drei Tagen nichts essen, verhungerst du nicht. Und es ist auch wirklich der Hunger nicht das Schlimme, sondern eher die Lust, dass du essen möchtest. Wenn das Video auch interessant für dich war, dann abonniere gerne den Kanal und drücke auch auf die Glocke, sodass du sicher kein Video mehr verpassen wirst. Und damit wünsche ich dir noch den schönsten Tag deines Lebens bis jetzt.